我是小娜，呃，现在正是整理土地、播种小麦的时候。但是我们家这个几百亩玉米啊，还在地里面长着嘞。今天就带大家去看一下。现在凡是长在地里面这些玉米啊，都是我们家的，像这边那一块，然后还有这一块，然后还有这边这一大块，这几块挨着的啊，都是我们家其中的一部分。现在这个玉米杆子已经干巴巴的了都。我们来近处看看这个玉米啊，看这些玉米杆。现在都已经很干了啊，但是这个玉米棒子啊，它已经非常成熟了，你都已经耷拉下来、垂下来了啊。其实现在这个玉米棒子都完全可以收了，但是因为我们这边嗯、呃、雨水一直很多呀，地里面就特别的湿，这个机器都没法进地了，所以我们以至于我们呀、啊、没办法收这个玉米，还要再等一段时间。剩下这些是还有两百多亩，借这个棒子比较好一点的，我们就留下来卖玉米粒了。啊，今年这个玉米价格也挺挺不错的，呃，据说我们这边已经涨到一块一一斤了。像以前的时候，我们能把玉米卖到八九毛都是很贵的价钱了。但是今年呢，我们这些卖茶花、卖茶玉米啊，呃，现在一直还在地里面长着，没有没有出出来，因为这个地里面实在是太湿了，这个机器也没法进力，我们也是很着急的。看看我们这一排玉米，这一排玉米因为是在路边啊，已经被掰走了好多了，都没玉米棒子了。现在我们来到了另外一块玉米地啊，这块玉米比刚才我们看到那一块还要好。呃，今年这个玉米价钱还是挺不错的，但是呢，因为天气的原因啊，所以我们一直都没办法把这些玉米收回去，一直都在地里面长着。看我身后那些玉米，还有这边的玉米，都是我们家里还在地里面长着的。呃，像人家户家的玉米啊，都收回去了，也卖掉了，一亩地也能卖个一千多块钱。你像我们家还有两百多亩这个玉米，怎么说也能卖个二三十万吧。但是现在看着这个满地的玉米啊，还是收不回去，真的是令人挺着急的。看那个天气预报啊，说再等两天，呃，又是两天的雨。然后两天雨过后啊，才会是有一段时间的晴天，那个时候我们才可以把这个土地晾晒以后，呃，尽力收这个玉米，呃，希望它赶紧多一点晴天嘛。好，今天这个视频呢，我们就分享到这里，我们下期视频再见，拜拜。